欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。微博音乐盛典，周深不忘初心，实力宠粉，走心言论，再次圈粉路人。刚刚落下帷幕的 2,023 微博音乐盛典，热度还在持续飙升当中。其中热度最高的男歌手当属国家队唱将，劳模周深。对于歌迷而言，这次可以斩获年度内地男歌手大奖，完全是意料之中的事情。早在盛典正式拉开帷幕前，就传出了相关路透。除了自家歌迷外，就连路人都觉得周深夺冠是板上钉钉的事儿。作为央视宠儿，不论到哪儿，参加什么样的舞台，都会散发出偶像光芒。就拿这场微博音乐盛典来举例。除了红毯环节与主持人的高能互动外，舞台表演和领奖环节还留下了很多经典镜头，值得歌迷反复回味。当晚，深深一袭白衣，惊艳登场，演唱了经典中的经典《花开忘忧》。值得一提的是，该曲目多次改写乐坛历史，光是在腾讯音乐有你榜就拿下了多个第一。尽管周深在多个大型舞台都曾演唱过这首曲目，可歌迷常看常新，每次观赏都是一场视觉与听觉上的双重盛宴。之所以这样说，并非无脑捧杀，而是因为深深为了满足歌迷心中的愿望，每场舞台表演都会在原有的基础上进行很大的突破与创新。熟悉的旋律一经响起。就让观众沉浸在了舞台氛围当中，这就是传说中的经典。再听一百遍，歌迷都不嫌多。不同于其他晚会，整个舞台没有任何伴舞，只有周深的真情流露，教科书式唱功，再次让全网观众见识到了什么才是真正意义上的天籁。知音结束时，一句“花开忘忧，愿你无忧”，又一次为这首老歌赋予了新的灵魂。看得出主办方这次是真的走心了。播放短片时，隆重介绍周深，直呼他的歌声空灵飘逸，既细腻又多元，还把之前在央视舞台的炸裂表演剪了出来，简单一句开场白，说出了很多歌迷的心声。最重点是，就是这句，他的微博评论区大门永远都为歌迷敞开。毫不夸张地说，周深与歌迷之间的关系。更像是多年的朋友，录节目也好，参加晚会也罢，只要听到有人喊自己的名字，周深都会在第一时间给予对方回应。现身春晚彩排的名场面就不多说了，在腾讯视频的舞台 2,023 中，多个现场观众爆料，录制间隙，深深不止一次为台下观众递水，而且时不时就会跟观众开启互动模式。也正是因为如此，该节目的热度一路狂飙。只要跟黄绮珊同框出现，就势必会上演一出好戏。起初大家都以为二人在这场盛典当中不会有太多的同框镜头，毕竟到场的实力派歌手有很多。结果万万没有想到，主办方把华语乐坛实力最强的两位歌手安排到了一切。公布完周深的奖项后。紧接着就是黄绮珊上台领奖的过程当中，周深与往常一样，让所有观众都感受到了他身上的绅士风度。由于黄绮珊穿了一件长裙，不方便行走，于是周深就把自己的左胳膊交给了黄绮珊，在镜头面前显得毫无偶像包袱，并且还 C 位主动让给了前辈黄绮珊。为他们颁奖的是著名音乐创作人黄大为。合影留念后，黄绮珊率先发言：“不愧是乐坛出了名的喜剧人。”一上来就提出了疑问，直言：“他叫我姐姐，可以吗？”此话一出，全场都在喊“可以”，但黄绮珊反驳道：“我们在某一个节目里，他一直管我叫妈。”黄绮珊口中的节目。说的正是还在热播的舞台 2,023 节目中，黄绮珊跟周深的爆笑互动，为正片内容贡献了多个出圈名场面。听完黄绮珊的疑问后，周深满分回答：“在他心中，黄妈跟小霞都是他。”
，而且是两个不一样气质的黄绮珊。在他心中，小霞一直都被他保护的特别好，所以才会管他叫小霞姐。再看黄绮珊，脸上写满了开心。对此，不少观众都直言，看他们二人同台，仿佛听了一段相声一样，永远都猜不到他们接下来要做什么。这还不是重点，重点是轮到发表获奖感言时，再次介绍自己，我是歌手周深。此时，台下一片掌声，隔着屏幕都能感受到现场观众的热情。一句废话都没有，首先感谢音乐盛典给予了自己这么一个沉甸甸的奖项，可以成为内地最佳男歌手，是他终生都要追求的一个目标。简单一句话。立马就拔高了整场微博音乐盛典的高度，随后实力宠粉，向全网歌迷隔空喊话：非常感谢我的生米能够陪我，也希望我们都可以好好爱自己，好好照顾好自己，我们越来越好的见面，对不对？听完周深的这句言论，超过百分之六十以上的歌迷都在弹幕表示瞬间泪崩，这就是优质偶像周深，即便夺冠。也不会膨胀，时刻都不忘初心，做的永远都比说的多。通过实际行动彰显榜样力量，细节见人品，既有实力又有担当。事实证明，这个时代不能没有周深。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。